Hi dear students, welcome to the session of Laser and Fiber Optics Part 3. In the previous class, we studied the principle and working of a laser. Here we are going to discuss about the ruby laser, its construction and working. Ruby laser belongs to the class of solid state lasers. Historically, it was the first laser and it was invented by Theodore Mayman in 1960. The ruby rod is a crystal which is made by aluminium oxide doped with the chromium ions. Here the chromium ions causes the laser action. Then the construction of a ruby laser. The ruby rod is taken in the form of a cylindrical rod of about 4 cm in length and 0.5 cm in diameter. Its one face is completely silvered and the other face is semi-silvered. If you have a face semi-silvered, then you have a face completely silvered. Then you have a completely silvered face in a 100% reflection. If you have a trace in a 100% reflection, you have a trace in a 100% Then this semi-silvered end achieves 10% transmission and 90% reflection. This laser rod is surrounded by a helical flash lamp filled with the xenon. Whenever activated by the power supply, the, this lamp produces flashes of white light. Ruby laser is a three-dimensional picture. A is a crystal rod that is surrounded by a helical flash lamp that is connected the power supply. Lot connected to the then the working of a ruby laser. Ruby laser uses a three level pumping scheme. Here is three level pumping scheme. Aana. Ground stator, excited stator, metastable stator. That means one energy level. Here is the chromium ions. We have to say that the chromium ions are in the energy level diagram. So when the flash lamp is activated, the xenon discharge generates an intense burst of white light lasting for few milliseconds. The chromium ions are excited to the energy level E2 or to the excited state by absorbing the green component of white light. Green component ne polatane, blue component ne absorb chromium ions excited state Green in the Kari Matrana describe the Rikina, the Anaru, Randama the Karnichikina figure. A path which in Amka explain Chia Chromium ions in the energy level diagram on a Karnichikina, the E1 ground stator, E2 uh, metastable stator, E3 excited stator. E uh, ruby laser lay, xenon flash lamba, or flash produce either limbo. White light in Athilla, green light in absorb it under ground state leading in the chromium ions, excited state load to boom. Our day short living yana, petana the ne rapid ita the number uh, metastable state load, decay chay the varium, other radiation less transition ana, as a metal energy release in the energy crystal and absorb yana chay another. And the metastable state le population inversion attain chay no. When the population inversion attained chamber, corrective atoms are spontaneous emission at the ground state. If you have a radiation, it will be red light. E2 minus E1 is the energy difference. Red light is the energy energy difference. Red light is the energy difference. In the metastable state, it will be spontaneous emission at the ground state. If you have a corrective radiation. Red color. This red radiation is the ruby rod in the end integral 30. That is the two and fro motion. The two and fro motion is the same as the metastable state. The chromium ions trigger a picture stimulated emission possible. The stimulated emission is the intense site coherent. Beam of red radiation is semi-silvered in the lode. Porteki, very. Anganiana, 
ഈ ഒരു റൂബി ലേസറിനകത്ത് റെഡ് റേഡിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ലൈറ്റ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ബീം ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ബീം വരണമെങ്കിൽ സെനോൺ ഫ്ലാഷ് ലാമ്പ് നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലാഷ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റൂബി ലൈസറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പൾസസ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഈസ് എ പൾസ്ഡ് ലേസർ ഷോർട്ട് പൾസസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് അത്രയുമാണ് റൂബി ലേസറിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് വർക്കിംഗ് ഇനി നമുക്ക് ലേസേഴ്സിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസിലോട്ട് പോവാം സം ഓഫ് ദി ബേസിക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ലേസേഴ്സ് ആർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ദേ ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് സ്പേസ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻസ് വെൽഡിങ് ഡ്രില്ലിംഗ് സർജറി മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പൊലൂട്ടൻസ് മിലിറ്ററി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഹോളോഗ്രഫി സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡീസ് എക്സെട്ര കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ലേസർ ബീം യൂസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു ലേസറിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി വളരെ ഹൈ ആണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ അക്കോമഡേറ്റ് മില്യൻസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻസ് അതുപോലെ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലൂടെ അതിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ മീഡിയത്തിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ ഇതിനെ ലേസർ ബീമിനെ ഒത്തിരി ഡിസ്റ്റൻറ്റിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മുടെ റോക്കറ്റ്സ് സാറ്റലൈറ്റ്സിനെ ഒക്കെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ലേസർ ബീം യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ലാർജ് ഡിസ്റ്റൻസസ് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ദെൻ ആൾസോ ലേസർ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്പോർട്ട് വെൽഡിങ്സ് രണ്ട് മെറ്റീരിയൽസിനെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡുകൾ ലേസർ ബീം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്കത് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്റ്റിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടും മെറ്റീരിയൽസ് ഡിസ്റ്റോഷൻ ഒന്നും സംഭവിക്കാതെ നമുക്ക് വെൽഡിങ്ങിൽ ലേസർ ബീംസ് എഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഉണ്ട് അതുപോലെ ലേസർ കട്ടിങ് മെറ്റീരിയൽസിനെ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ലേസർ ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ദെൻ ആൾസോ ലേസർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഹോൾ ഡ്രില്ലിംഗ് അതായത് ഒരു നമുക്ക് വളരെ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലേസർ ബീംസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡയമണ്ട്സ് അതുപോലുള്ള ഹാർഡ് മെറ്റീരിയൽസിൽ ഹോൾസ് ഇടാനായിട്ട് പറ്റും മൈ മൈക്രോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നാനോമീറ്റർ ലെവലിലുള്ള ഡ്രില്ലിംഗ് ഹോൾസ് ഹോൾസ് ഡ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലേസർ ബീമിന് കഴിയും ലേസർ ഈസ് ആൾസോ യൂസ്ഡ് ഫോർ സർജറി ടൂത്ത് സർജറി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ ഐ സർജറിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ക്യാൻസർ സെൽസിനെ കരിച്ചു കളയാനൊക്കെ ലേസർ റേഡിയേഷൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ യൂസ്ഡ് ഫോർ ട്രിഗറിങ് എ തെർമോ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ റിയാഷൻസ് ആൻഡ് ആൾസോ ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് മിലിറ്ററി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഫോർ ദി ലേസേഴ്സ് ദീസ് ആർ ആൾ അബൌട്ട് ലേസേഴ്സ് ഓക്കെ താങ്ക് യു